Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Dear M.O.R. Popoy, magandang tanghali sa inyo. Binabati ko rin ang lahat ng mga kamorkadang nakatutok ngayon. Tawagin niyo na lamang akong Gigi. 23 years old at nagtatrabaho bilang isang uh, recruitment staff uh, sa isang kumpanya sa Quezon City. Popoy, only child ako at ang Mama Elena ko ang kasama ko na lamang sa buhay. Sa Laguna talaga ako lumaki, pero mula nang iwanan kami ni Papa noong 8 years old pa lamang ako, ay lumipat na kami sa Fairview kung saan din nakapagtrabaho bilang uh, admin staff sa isang ospital si Mama hanggang ngayon. Mula nang makapagsulo kaming dalawa ni Mama ay naging maayos at magaan naman ang buhay naming dalawa. Nakabalik din ako sa pag-aaral matapos ang dalawang taong pagkakahinto. Nasusustentuhan ni Mama ang lahat ng mga pangangailangan ko, lalo na nga ang mga pangangailangan sa eskwela. Kaya nga bilang sukli na rin sa lahat ng ginagawa niya ay talagang pinagbubuti ko ang aking pag-aaral. Mula high school ay naging consistent honor student ako at naging panlaban din sa mga contests. At ipinagpatuloy ko lahat hanggang college. Kung saan kumuha ako ng kursong psychology. Popoy, hayaan ninyong simulan ko ang kwento sa huling taon ko sa college. Ay, ang tagal naman ni Mama. Ah, kapag naman hindi ko pa ngayon sinabi na tungkol sa recognition course din, Slister. Kaya hindi na naman kami mag-abot dito sa bahay. Ay. Oh, sa wakas tumating din siya. Ah, wala naman ginagawa mo dito sa sala, ha? Nagising ka pa. Dadalas um, dosa na, ha? Uh, hindi ko po talaga kayong makauwi. <laughs> Bakit naman? Anong meron? May kailangan ka ba? May... <clears throat> sasabihin lang po kasi sana ako. Ano naman ang... <clears throat> Ma? <clears throat> ano bang... Ma? Naku, sumusuka ka naman. Ito na po doon tayo sa CR Dali. <clears throat> Lasing na naman kayo eh. Ay, teka, kukuha lang po ako ng maligamgam na tubig ah. Doy, Ma? Ma, huwag ka matulog dyan. Magmumug po muna kayo. Ma. Ma, magmumug muna po kayo at doon kayo sa kwarto matulog. Ito na yung tubig ko. Oh. Sige na po. Makakatulog na. Ay, saglit lang po. Isa pa, ma. Oh. Eh, teka. Humawak po kayo sa akin, ha. Tara na sa kwarto. Ma, kumapit kang mabuti, ha. Baka matumba tayo pareho. Ma. Kung bakit kasi inom pa kayo ng inom eh. Ah, ano ka mo? Wala po. <clears throat> Sabi ko po, matulog na kayo. Eh, na po yung higaan niyo Sige na. Ay, tulog na agad. Hindi ko rin nasabi. Sayang lang paghihintay ko. Huh? Bahala na nga, mamayang umaga na nga lang. Ela, oh. oh. <clears throat> 7.30 am na pala. Baka umalis na si Mama. Ika, nasa na ba yung invitation ko para sa recognition? Sana naman hindi pa siya nakaalis. Ma! Mama! Mama! Oh, ano ba yan? Maka-aga-aga sumisigaw ka. Eh, saglit lang po. Aalis na po ba kayo? Eh, oo. Oh, nag- tanghali na kasi. Dapat kanina alas 7 pa ako nakaalis eh. Makainis, sasakit pa ng ulo ko. Kaya, hindi ako makabangon kanina. Magluto ka na lang ng pagkain mo dyan, ha? Ay, saglit lang, ma. May sasabihin at ibibigay dapat ako sa'yo kagabi pa, eh. Kaya lang, nagsuka ka naman, tapos nakatulog agad. Ah, eh, ano ba? Naku, malilate na ako, mamaya na. Eh, baka ma. lasing na naman po kayo mamaya. Ito lang po. Oo, oh, ayan. Ay, ano ba to? Tala akong oras para mabasa pa to, eh. Uh, ano po, um, recognition namin sa makalawa, uh, mga Dean's Lister po. Punta ka sana, ma. Recognition? Opo. Sa makalawa? Mm-hmm. Ay, itong Webes sa darating? Opo. Ay, naku, may pasok ako niyan. Ay, ako pwede umabis eh. Ma, kahit half day lang po. Saglit lang naman to eh, tsaka umaga naman eh. Kahit na. Akala mo ba ganun lang kadaling umabis eh? 
Eh, hindi po ba kayo pwedeng magpaalam? Last year ko naman na sa college eh. Sana naman po masamahan niyo na ako ngayon umakit sa stage. Kasi yung mga nakaraang taon, lagi naman akong mag-isi eh. Sus, kaya na naman bang problema doon? Di sana kung ginto yung kukunin mo, hindi naman. O ano ba i-absent ko pa yung sandaling oras para lang isahabit yan sa'yo? Practical ka naman, anak. Pero ma... Ay nako, huwag mo na ipilit yun sa'yo at hindi nga pwede. Naiintindihan mo rin ako kapag nagtrabaho ka na. Teka. Itong pera, idagdag mo na lang sa allowance mo at saka kumain na lang kayo ng kaibigan mo pagkatapos na recognition. Pero ano kasi, May? Sige uh... na. At Diyos ko, tinatanghali na nga ako. Congrats na lang, ha? Sige, naalis na ako. Mas lalo ako malilin, ang dahil sa'yo, eh. Popoy, oo, nasusustentohan ni Mama lahat ng mga pangangailangan ko. Pero ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkawala ng oras at ng atensyon niya para sa akin. Noong una ay ginamit ko itong motivation para mas pagbutihan ko pa ang pag-aaral. Iniisip ko kasi na baka kapag ka nakita niya yung mga pagsisikap ko ay mapansin na niya ako. Pero hindi rin yun nangyari. Sa katunayan nga, e bilang na bilang sa daliri yung ilang beses na sinamahan niya ako sa eskwelahan para sa meetings, sa mga recognition, mula high school hanggang ngayong college. Sobra akong nalulungkot, Popoy. Lalo na nga at siya na lamang naman ang pamilya ko. Pero wala naman akong magawa kundi ang magtiis. Kasi lagi niya ring dahilan ay yung trabaho. Natuwing nasusumbatan ko siya sa kawalan niya ng panahon para sa akin na anak niya, ay napagsasabihan din niya ako na gusto ko raw bang bumalik kami sa dati na halos na wala nang makain. Na halos mamalimus na. Na hindi raw ako dapat na nagiinarte kasi ang mahalaga ay may pera siyang kinikita para sa aming dalawa. Kaya nga, nung tumagal ay natuto na lamang din ako makahanap ng pagbabalingan ng atensyong hinahanap ko sa kanya. Mabuti na lamang popoy at nagkaroon ako ng best friend at parang kapatid na rin sa skwelahan. At siya, si Hana. si Hana? Kanina pa niya ako hindi nire-replyan sa mga text ko ah. Tawagan na nga. Nasa palop na naman kaya yung baklitang yun? Ay, naku, buti naman sinagot mo. Nasaan ka ba, Bes? Kanina pa kita hinahanap, hindi ka rin nagre-reply sa mga text ko. I'm sorry, Bes. Eh, teka, bakit ganyan yung boses mo? Umiya ka ba? Ano ko si... Eh, nasaan ka? Pupuntahan kita. Amoy lang ako. Ha? Ako na lang yung pupunta dyan sa'yo, may hamil. Eh, hindi ako na yung pupunta sa'yo ngayon. Nasaan ka ba? Hindi, okay lang ako, Bes. Pupuntahan na lang kita mamaya, okay? Sige na. Bes, hindi. Pupuntahan na kita ngayon. Nasaan ka nga? Dito sa kantina. Uh, o sige, hintayin mo ako dyan ha. Bes, nandito na ako. Uy, ano na? Tignan mo nga. Yan ba yung okay? Hmm. Magana naman yung mga mata mo. Hindi, Bes, wala itong... Ay, naku, wag na ako. Halika rito, magkwento ka. Wala namang ibang tao eh. Ay, bes, wag na. Okay na ako. Hindi ako naniniwala. Sabihin mo na, anong nangyari? Nag-away na naman ba kayo ng mga ate mo? Sige na, makikinig ako, promise. Ano ba, Bes? Wala Huwag mo nang pigilan. Sige na, magkwento ka na. Kainis ka naman eh. Okay na ako eh. Tapos na ako umayak, Bes eh. Sige na, ilabas mo na yan. Ano bang pinag-awayan mo? <laughs> Nagkasagutan na naman kasi kami nila ate kanina eh. Nangyay kasi ako ng pera para sa thesis natin. Tapos? Nagalit na agad sila. Tinamagod pa nga nila ako pareho eh. Kaya ate ako una lumabit tapos tinuro niya ako kay Ditch eh. Tapos nagsumbatan na wala raw silang pera pareho. Nagumawa naman daw ako ng paraan sa sarili ko. Puro na ba uhingi sa kanila, bes. Mm, tapos? Para sa kakarampot na halaga halos lahat ng itulong sa akin sinumbat na nila. Kung ano-anong salita pa natikman ko, pala mo nito ako. Nasabi magkakapatid, ako lang daw yung hindi dumalis ng hirap. Na bakit daw ako sinagpumilit pa ako maggalit siya, hindi naman talaga kaya. <laughs> Ang hirap-hirap bes eh. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, puro sumbat na lang yung ginagawa sa akin ng mga ate ko. Kapalit ng perang binibigay nila kung ano-anong masasakit na salita yung sinasabi nila sa akin. Pero bes, nagtitiis ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, Konting hintay na lang gagraduate na ako. Kaya alam, bes, ang hirap-hirap. Tulad ngayon, deadline na ng contribution ko sa thesis namin, pero 
wala akong may bigay. Ibaon nga, wala silang ibigay sa akin ngayon eh. Buti na lang may natira sa akin kahapon. <laughs> Kung bakit kasi hindi ako matanggap-tanggap sa mga part-time na ina-applyan ko. Ang hirap-hirap naman. Eh, ang nanay mo, anong sabi? Wala. Wala namang pakialam yun eh. Feeling ko nga kahit magpatayan pa kami magkakapatid sa harap niya, wala siyang gagawin. Masiin din din pa ng newsagal niya. Bex? <laughs> Sabi sa'yo, dapat di mo na ako tinanong eh. Ano ka ba? <laughs> Teka nga. <laughs> oh. Teka Bex, ano naman yan? Sige na, kunin mo na. Para makapagbayad ka na sa grupo niyo. Baka magkaproblema ka pa niyan sa thesis. Sige ka. Ano, Bex, hindi na. Baon mo yan eh. Ano ka ba? Hindi, <laughs> extra ang pera ko lang yan. Tsaka binigyan pa ako ni mama kanina. Kaya sige na. Kahit na. na. Ang dami ko nang utang sa iyo, eh. Lagi mo na lang akong binibigyan ng pera. Okay lang yan. Sinisingil ba kita? Pareho to. Sino pa bang magtutulungan? Ikaw lang naman kaibigan ko dito, eh. Tingin mo ba, pababayaan kita? Mm, bes. Kaya Pero kasi nakakahiya bes. na rin, eh. Bes, ilang taon na tayong magkasama, oh. Parang kapatid na kita. Sabi ko sa'yo, magsasabi ka lang sa'kin, eh. Basta kaya kong tumulong, go lang. Kaya sige, nadali na. Kunin mo na to. Mm, nakakahiya man, pero... Sige na nga, bes. Salamat, mm. ha? Mabuti ka pa. Only child ka. Walang iniintinding stress sa mga kapatid. Tapos parang andali at ang gaan lang ng buhay mo. Wala kang kaagaw sa mga gastusin. Hindi tulad ko. Kulang na lang magpatayin kami ng mga kapatid ko, eh. Ang hirap, bes. Baliw ka <laughs> talaga. <laughs> Mukha lang madali. Pero mahirap ding mag-isa, ha? Oo, wala nga akong kaagaw sa mga gastos, pati sa atensyon ni mama. Pero wala rin naman akong karamay. Tuwing wala si mama at kailangan ko ng kausap, wala akong ibang maaasahan kundi sarili ko lang. Kahit na. Ay, ang hirap, bes. Huwag ka nang ma-stress. Magiging okay din yan. Tsaka nandito lang ako. Gusto mo mag-overnight ka muna sa amin mamaya? Tagal, kayo okay na mga kapatid mo eh. Ay, sobra-sobra na nga itong binibigay mo eh. Bes, okay na. Salamat talaga. Ano ka ba? Sabi nang huwag mahiya eh. Tsaka para namang hindi ka pa nakakapag-overnight doon. Sabi ko naman sa'yo, kung may problema ka sa bahay nyo, welcome ka sa bahay namin. Kahit anong oras pa yan, sabi ka lang. Bes, salamat talaga. <laughs> Sobrang salamat. Ano ka ba? Hindi ko na mabilang lahat ng naitulong ko sa akin sa loob lang ng ilang taon. Napakaswerte ko talaga kasi, alam mo yun, sa dinami-dami ng tao dito sa school, ako yung napili mo maging kaibigan. <laughs> Wala yun. Salamat din kasi kinaibigan mo ko. Halika nga rito. Yak, yak, pi. <laughs> Popoy, parang kapatid na talaga ang turing ko kay Hana. Hirap kasi ako magkaroon ng totoong kaibigan mula pa lamang nung bata ako. Kaya naman noong naging magkaklase at maging close o makaklose ko siya, ay nagpapasalamat talaga ako. Hindi tulad ko na nag-iisang anak, bunso si Hana sa tatlong magkakapatid. Wala na rin siyang tatay na katulad ko. Ang nanay naman niya ay nalulong sa sugal, kaya ang mga ate na lamang niya ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Siya lamang ang nakatungtong sa college sa kanila. Yun nga lang, lagi siyang problemado sa pera. Para kasing labag sa kalooban ng mga ate niya ang pagsusustento sa pag-aaral niya dahil nga hirap din naman sila sa mga gastusin sa bahay. Kaya tinutulungan ko siya. Total, ay sobra naman kung ikukumpara ang naibibigay sa akin ni Mama. Madalas kong hatian si Hana sa allowance ko. Pinapatulog ko rin siya sa amin minsan at binibigyan ng mga damit. Tuwing naiisip ko ang buhay ni Hana Popoy, ay nagpapasalamat na lamang rin ako sa buhay na meron ako. Na mas mabuti na sigurong atensyon lamang ng mama ko ang pinoproblema ko, hindi tulad ni Hana. Kaya nga basta kaya ko, ay talagang tinutulungan ko ang kaibigan ko. Total, para na rin naman akong nagkaroon ng kapatid sa katauhan niya. Wow! Ang dami mo ang bagong damit, bis! Grabe, ang gaganda, ha? <laughs> Binili ni Mama yan. Regalo daw niya sa akin kasi din slister ako. <laughs> Suhul kasi, hindi na naman siya nakapunta sa recognition. Ayos pala, eh. Alam mo, sulit na rin. Tingnan mo, binigyan ka ng pang-celebrate. May mga bago pang damit. Oh. <laughs> kahit na, hindi naman mababayaran ng pera o kahit anong magagandang damit ang presensya niya, eh. Yung makapunta lang siya at maglaan ng kahit kaunting oras para sa akin, okay ni. Sobra-sobra pa nga, wala na akong hihingin pang iba. Mm, oh, nalungkot ka na naman dyan. Okay lang yan, bis. Ang mahalaga, bumawi siya sa'yo. Sabi ang paraan nga lang. 
Ay, sabagay. Change topic na nga lang. O, dali, pumili ka na ng mga gusto mong damit dyan. Ay, talaga? Mm-mm. Wait lang, seryoso ka ba? <laughs> Pero, yung iba dito, ilang beses mo pa lang naisusuot ah. Ayos lang yan. Maraming bagong binili si Mama. Hindi na rin naman halos magkasya sa cabinet ko. Sige na, pumili ka lang. Bes, uy, seryoso ka ba? Sigurado ka? Ano? <laughs> Oo nga. Ano ka ba? Sige na, itong mga dress na to, nung nakaraan ko pa pinili para sa yun. Bagay sa'yo. Ay, o sige na nga. <laughs> Naku, salamat, Bes, ha? Ang gaganda. Pak na pak pang OOTD, o. Oh. Oh, oh. oh. <laughs> Ay, saglit lang, Bes, ha? Sagutin ko lang tatawag sa labas. Mahina kasi signal dito sa loob, eh. Balik din ako agad. O, oh, sige lang. Ihahanap pa kita ng damit. Thank you, Bes. Mm-hmm. Ay, OMG, paborito kong skirt dati. <laughs> Sayang, hindi ka nakasya sa akin. Pero for sure, bagay ka kay Hana. <laughs> Buti pa yung baklitang yun. Ang sexy. Ay. Eh, ito pa pala. Diyos ko. Tagal ko nang hinahanap tong mga blouse na to, ha. Maibibigay ko na rin kay Hana tong mga to. Hmm? Hala? Ano yun? Baka nakapasok na naman yung pusa ng kapitbahay, ha. Teka nga, mapuntahan na. Baka mamaya naman kung ano nang nangyari kay Hana. Hmm. Nasaan na kaya si... Bakit naman sa kusina pa siya nakipag-telebabat? Oo oh, na ate, sandali na lang. Tumitsempo pa ako eh. Ang dami ng damit na ibibigay sa akin. Sigurado ako may magugustuhan din kayo. Branded pa yung iba. Ha? Ate ba niya yung kausap niya? Akala ko ba magkagalit sila? Oo na, huwag kayong excited masyado. <laughs> Basta, sumula agad tayo matita pagkagaling ko dito ha. Sana nga mga 3,000 ulit yung maibigay niya sa akin eh. <laughs> Hindi naman nakakahalata si Gigi. Dadaanin ko na lang ulit sa pagdrama-drama mamaya. Ano? Tama ba itong mga naririnig ko? Pinahipirahan lang pa ako ni Hana. Pero... Oo na, oo na. Bibili natin mamaya yung mga sinasabi niyo kapag binigyan niya na ako ng pera, okay? <gasps> Naku, kaloka kayo. Huwag kayong mag-alala. Siguradong bibigyan na ako nun. Yun pa. Hindi ako matitiis nun, no? Kasi ako lang naman ang kaibigan niya. <laughs> Grabe. Sa ilang taon ng pinagsamahan namin, inuuto at pinaperahan mo lang pala ako. Akala ko iba ka sa iba, pero katulad ka rin pala nila ng mukhang pera. Oh, sige na, sige na. Mamaya na lang. Ang tagal ko nang wala dun, baka mamaya magtaka na yan sa akin. Oh, sige na, mamaya na ha. Magkukulit talaga. Ah! Uy, Bes, andiyan ka pala. Kanina ka pa? Aha? Eh, hindi, ano, kakalabas ko lang. Ah, ay, kala ko kanina ka pa eh. Sorry ah, nainip ka na ba sa loob? Natagalan na akong bumalik kasi yung pinagkakautangan ni nanay ang tumawag eh. Ah, uh, hindi naman. Lumabas lang ako kasi may narinig akong kumalabog kanina. O, oh, anong sabi? Ha? Ayun, galit na galit. Hindi rin matawagan sila ate kaya ako na yung hinanting, naniningil na naman. Hindi ko na alam gagawin ko dun, besi. Nakakatakot din. Alam mo yun, minsan parang may halong banta ni mga paniningil niya. Mm. Ah, ganun ba? Mahirap nga yung ganyan. Eh, magkano ba yung utang ng nanay mo doon? Hmm? Bes, kulang sampung libo nga. Ang alam ko eh. Hmm, mga nasa 8,000 yata. Naku, malaki rin pala. Kaya nga eh. Hindi niya naman mabayarin nila ate kasi ang dami pang gastusin sa bahay. Nakakastress nga lalo na may, may tumatawag siya para maningil. Tapos ipapabarangay na rin niya kami kung ano naman ko sinasabi. Bes, nakakotakot. Grabe. Ah, uh, bes... Mm. Sensya na ha, pero kakapalan ko na yung mukha ko. Um, may mahihiram kaya ako sa iyo, bes. Kahit, kahit uh, tatlong libo lang sana, nangako kasi ako sa kanya na unti-unting huhulugan ko yung utang na yun eh. Tatlong libo? Mm-mm. Eh naku, hindi ako sure, bes ha. Parang di aabot sa ganyan ng extra kong pere. Titingnan ko na lang ha. Uh, 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 sige, napasensya ka na, bes ha. Sobrang dami ko ng utang sa iyo. Sobrang hmm. talaga. Uh, ayos lang yun, no? Para sa pa't naging magkaibigan tayo, di ba? Hey, salamat talaga. Ay, wala yun. Alam mo, tara sa kwarto para may ayos mo na yung mga damit na para sa'yo. Tsaka para matingnan ko na rin kung magkano yung maibibigay ko sa'yo. Ay, sige, salamat talaga ng marami, Bes, ha? Hindi ko talaga alam gagawin ko pag wala ako. Ako rin naman. Kaya nga BFF pa rin tayo kahit after college, ha? Walang iwanan. Oo naman, ikaw pa ba? Popoy, ang tanga ko siguro sa paningin ng marami ngayon. Na kahit na nalaman ko ng sinasamantala, niloloko at pineperahan lamang ako ni Hana, ay mas pinili ko pa rin makipagkaibigan sa kanya. Sa totoo lang ay hindi kasi ako makapaniwalang magagawa niya yon sa loob ng ilang taon na 
pagsasama namin at pagkakilala ko sa kanya bilang tunay kong kaibigan. Kaya naman ng mga sumunod na naging lantaran na ang pangihingi niya sa akin ay nagbibigay pa rin ako at nagtiis na lang sa mga drama ni Hana. Pero siyempre Popoy, dumating na ako sa puntong na puno na rin ako. Kinumpronta ko siya sa mga pamimera at panguuto niya sa akin. Sinumbatan din niya ako sa pagsama-sama niya sa akin tuwing kailangan ko siya. Nagkagalit kami ng tuluyan at iniwasan ko na nga ang itinuring kong kaibigan at parang kapatid. At katulad ng dati sa isang iglap ay dinalaw na naman ako ng lungkot. Wala na naman akong kaibigan at karamay sa buhay. Meron nga akong nanay pero mag-isa pa rin ako. Hirap pa rin ako makahanap ng totoong kaibigan na hindi pera o kung anumang bagay lang ang habol sa akin. Parang kailangan kong bilhin ang oras at ang atensyon nila. Noong elementary ako, lahat ng lumalapit sa akin ay binubuli lamang ako. Noong high school, akala ko kaibigan pero kailangan lang pala ng makukopyahan at makukuhanan ng baon. Hindi ko alam kung ano bang mali sa akin, Popoy. Ang bigat sa loob na maloko pero wala pa ring tatalo sa lungkot ng pag-iisa. sa mundo ko Hashtag Dear M.O.R. Bilhin Popoy, mabuti na lamang kasabay ng pagtatapos ng kaibigan namin ni Hana ay ang pag-graduate din namin sa college Kaya naman hindi na ako nahirapang umiwas pa sa kanya Sinubukan pa nga niyang mag-sorry sa akin at makipagkaibigan ulit pero Hindi ko na talaga tinanggap dahil ramdam kong hindi naman siya sincere. Nasaktan din ako sa nangyari sa amin ni Hana sa totoo lang. Siya na kasi ang pinakamatagal kong naging kaibigan at parang kapatid na talaga ang turing ko sa kanya, Popoy. Pero pagod naman na rin akong magpaloko. Kaya naman para kahit paano ay makalimot, ay nag-focus na lamang ako sa pag apply ng trabaho pagkatapos ngang makapagtapos ako ng college. Natanggap naman ako bilang recruitment staff at dito kong nangarin nakilala si Eman, ang pangalawang boyfriend ko. Pangalawa sa panganay si Eman sa limang magkakapatid. Nakilala ko na rin ang mama Meldi niya at ang bunsong... Si Eunice. Ang iba niya kasing mga kapatid ay nasa probinsya nila kasama ang kanilang tatay. Kaya sa video chat ko pa lamang sila nakikilala. Naging okay naman ang lahat po po eh. Hindi pa ako ganun ka-welcome sa pamilya nila. Pero kahit pa paano ay naging masaya na ulit ang buhay ko. Grabe, nabusog ako. <laughs> <laughs> Nakatatlong rice ka ba naman ma? Diyos ko. Sabi sa'yo, magbawas ka sa kanin. <laughs> Ay, ang sarap na ang kare-kare eh. Minsan na nga lang makakain sa labas, hindi ko pa ba susulitin. <laughs> Oo nga naman, babe. <laughs> Ako rin sobrang busog eh. Ikaw ba, Eunice? Nabusog ka ba? Sakto lang. O, eh siya. Bill out na tayo. Ah, sige po. Kanina ko pa nakuha tong bill. Hindi mo man lang napansin kasi busy ka pa kumain. <laughs> Ay, ganun ba? Ay, ba sorry naman. <laughs> o, eh sige, magbaid na kayo nang makaalis na tayo. At babe, idagdag mo na to. Ha? Ano yan? Tago mo nga yan, babe. Ako na dito. Sige na. Sabi ko sa'yo, hati tayo, diba? Bakit? Pumayag ba ako? Huwag ka na makulit. Sige na. Kunin mo na. Makikihati na nga lang ako. Ayaw pa. Kunin mo na, Eman. Masamang nagpipilitan sa pera. O, oh, diba? Eh, pero kasi... Eh, tsaka bakit ba ayaw mong kunin? Ano bang masama kung magbigay si Gigi ng pera? Eh, syempre, lakad natin to. Ako may sagot nito lahat. Hindi ganun yon. Hindi ganyan ang relasyon. Hindi pwedeng libre lagi ang babae. Hindi porket ikaw ang lalaki, ikaw na lagi ang sasagot ng lahat. Sabi sa iyo eh. Si Eman po kasi, tita. Eh, tsaka wala namang ibang pinagkakagastosan si Gigi kundi ang sarili niya. Hindi tulad mo. May kapatid kang pinag-aaral, kaya okay lang yon. Kahit mag-girlfriend o boyfriend pa lang kayo, dapat nagtutulungan na kayo sa pera. Hindi ako naman po, ma. Ang sa 
akin lang. Siyempre, may oras din naman yung ganun. Ay, naku, babe. Huwag ka nang magpalusot dyan. Kunin mo na to, Adelina. Kunin mo na! Tsaka hindi naman natin siya pinilit na magbigay. Ay, siyang nagkusa. Oo na, sige, sige, sige. Pinagtulungan niyo pa ang dalaw eh. Di Gigi, baka naman po ilibre niyo rin kami sa sinihan niyan. <laughs> Shhh! Yunis! Sine? O sige, ba, tara. <laughs> Babe! Bakit? Minsan lang tayo makalabas lahat ng ganito. Sulitin na natin. Tara po, tita. Aba, eh kung libre naman eh, bakit pa ako tatagdo? Eh, sige po, tara na. Oo, okay na ako dito, babe. Mag-tricycle ka na pa uwi. Late na rin eh. Tsaka, hinihintay ka pa nila, tita, sa inyo. Huwag ka na rin magtagal. Ikaw eh, naman, parang atat na atat kang pa uwiin ako. <laughs> Malaki na ako. Huwag man masyado intindihin yung mga bilin ni mama kanina. <laughs> Baliw, mabuti na yung sumusunod, no? Tsaka gabi na rin naman talaga eh. Kahit na. Ayaw mo na ba akong kasama kaya tinatapoy mo na ako pa uwi? Hindi naman sa ganun. Ay, talaga naman, no. Umarte na naman po siya. <laughs> Babe, mm. thank you kanina, tsaka sorry. Ha? Ano na naman yan? Kau talaga, ha? Thank you sa pagsama sa amin, tsaka sa pagsakay sa trip nila mama at Eunice. Wala yun. Ano ka ba? Sorry sa mga nagastos mo kanina, gumastos ka na sa pagkain, gumastos ka pa sa sinihan, tas pati yung parinig na spa ni mama, pinagbigyan mo pa. Bakit ka ba sorry ng sorry? Eh, wala namang masama doon na ah. Bukol naman sa loob ko yung mga gastos na sinasabi mo. Baka pamilya mo sila. Kahit na, hindi mo naman obligasyon na gumastos para sa kanila. Alam ko naman yun, pero gusto kong gawin yun para sa'yo. Para sa atin. Tsaka tama naman ang mama mo. Wala rin naman talaga akong ibang pinagkakagastusan kasi pareho kami ni mama na may trabaho. Kahit na, syempre may mga sarili ka pa rin gastos. Saka ipon. <laughs> Bakit? Hindi ko ba kayo pwedeng isama nila tita sa mga yon? Parte ka ng buhay ko. Pati silang pamilya mo. Kaya wala akong nakikitang masama kung maglalaan ako ng pera na para sa atin. At para sa inyo. Ano ka ba, babe? Huwag ka nga pumuntong hininga dyan na para bang gumawa ako ng kasalanan. Sorry, nahiya lang kasi ako eh. Ako yung lalaki. Ako dapat yung... Oo, oo, oo. Oh, oh. Ayan na naman yung rason na yan. Sinabing walang babae yung lalaki sa gastos eh. Pareho lang tayo, okay? Hmm, ka nang ma-stress. Basta tandaan mo, lahat ng to ginagawa ko kasi mahal kita. At wala akong ibang hiling kundi sana. Mahal na tanggapin din ako ng pamilya mo tulad ng ginagawa mo sa akin. Popoy, tama naman ako, hindi ba? Ano bang masama kung gastosan ko rin naman ng pamilya ng taong mahal ko? Isa pa, paraan ko lang din naman yon para mapalapit sa kanila at matanggap din nila ako ng buo para kay Eman. Lalo na ay ma- at uh, may pagka-cold rin sa akin si Tita Meldy. At maging uh, ang bunso nilang si Eunice ay namamalditahan pa ako minsan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para matanggap nila talaga ako. Oh, Gigi. Ikaw pala yan. Ay, opo. Pinapunta po ako ni Eman. Ah. Ay, may dala nga po pala ako, tita. Yung paborito niyo pong lasanya. <laughs> wow! Ayos ah. Tagal ko nang hindi nakakakain ito. May garlic bread din ba? Ay, opo. Meron din po yan. Ayos. <laughs> Salamat. Eh, pasok ka na. Nasa kwarto lang siya si Eman. Puntahan mo na. Okay po. Salamat po, tita. Uy, babe. Buti dumating ka na. <laughs> Tara, pasok ka. Sorry, medyo nalate ako ha. Ang haba kasi ng pila sa ATM machine kanina. Oh, okay lang, okay lang. Sorry babe ha. Ay, ako nga itong mangungutang. Ako pa yung pinuntahan mo dito. Alam mo na, titipid. <laughs> Ayos lang yun. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay. Salamat. Um, bali, mapapahira mo ba ako? Yung <laughs> ano? <laughs> Ay nako. <laughs> Bakit ba hanggang ngayon nahihiya ka pa rin? Giisang taon na tayo. Dapat komportable ka na sa ganyan. Parang utang lang eh. Yun na nga, iuutang ako sa'yo. Nakakailan na ako. Paano hindi ako mahihiya? <laughs> Alam ko naman kung saan mo ilalaan yung pera. Tsaka sabi ko nga sa'yo, diba, tutulungan kita. Hmm? Eh, pasensya ka na. Kinapos na naman kasi ako eh. Nagbayad kasi ng bill ng tubig at kuryente. Tapos pinaayos ko pa yung CR namin dahil sa request ni Mama. Nawala sa loob ko na bayaran na nga rin pala ng tuition nila Eunice ngayon. Okay lang yun eh. Intindihan ko. Hindi naman kasi madaling maging breadwinner. Hanga nga ako sa'yo kasi kinakaya mo lahat eh. Tapos nagpapadala ka pa sa probinsya, di ba? Hindi ko magalala, babayaran ko rin to kapag nakabawi-bawi na ako. Huwag mo na munang intindihin yun. Sinobrahan ko na rin yan para may allowance ka. Ha? Huh? Babe naman. Sabi ko sa'yo pang tuition lang ni Eunice. Eh. Okay lang yun. Ano ka ba? Eh baka mamaya ikaw naman yung kapusin sa panggastos. Hindi, huwag kang mag-alala. Sa ipon ko naman kinuha tong ipapahiram ko sa'yo eh. Sigurado ka ha? Opo, kaya huwag ka nang mag-alala dyan, okay? Ay. Nakagaling. O oh, ma, kulit naman po ako sa inyo. Kailangan po, bakit? Nabigay ka na naman ng pera? Ha? Po, 
Ano, ano pong sinasabi niyo? Anong sinasabi ko? Pwes, tignan mo yan! Bakit nasa inyo yung passbook ng savings account ko? Naglilinis ako ng kwarto mo kanina. Aksidente ko nakita yan. Wow! Himala! Buti nagka-oras ka maglinis ng bahay. Napirmi ka sa bahay? Anong meron? Pwede ba? Huwag mong binabago ang usapan natin. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit halos masimot na lahat ng laman ng ipon mo. Ano na naman bang drama to, ma? Bakit kasi nakikialam ka ng gamit ng may gamit eh? Pinilit kong bunuin niya savings account na yan no nag-aaral ka pa lang. Ibinigay ko ngayon sa'yo para ikaw ang magtuloy. Para palakihin mo yung laman. Tapos ngayon niya na lang inatira? Ha? Mama, laki na ako. Pwede bang wag mo akong pakialam sa mga ganitong bagay? At ano? Hayaan kitang gastusin ang lahat ng ipon ko at ipon mo sa boyfriend mo at sa pamilya niya? Akala mo ba hindi ko alam? Noon kay Hana. Ngayon naman, yan sa Emma na yan. Eh ano naman? Kahit saan o kahit kanino ko paggastusin to, pera ko naman to eh. Ako naman ang naghirap dito. Mahimik ka nga. Wag mo ipaglaban yung baluktot mong katuhiran. Ngayon pa lang, iwalayan mo na yung lalaking yan. Layaan mo na yan. Pati ang pamilya niya. Huhut-hutang ka lang ng mga yan. Eh di ba? Huwag kang antanga. Hindi ka pa ba natuto sa mga naranasan mo noon? Hut-hutan man ako o hindi, wala na akong pakialam ma. Kasi mahal naman ako ni Emma na tanggap na rin ako ng pamilya niya. Dahil lang sa pera mo, hindi ka nag-iisip. Di pala nang hindi ako nag-iisip kesa mag-isa. Ano ang klaseng patakaran sa buhay yan, Gigi? Hindi ka tayo ginapang sa pag-aaral mo para lang perahan at hut-hutan ng iba. Gabitin mo naman yung utak mo. Tinatanong niyo ako kung paano ko natutunan yung ganitong patakaran sa buhay? Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo, ma? Hindi ba sa pera na lang din naman umiikot ang buhay mo mula nung iwan tayo ni Papa? Makalimutan mo na ako! Akala mo ba nagiging mabuti kang ina? Pwes para sabihin ko sa'yo, hindi! Kaya nga ito ako, natuto akong bumili ng saya at pagmamahal sa ibang tao. Sa ibang tao kasi hindi ko nakuha yun sa'yo! Ang pinagsasabi mo? Kung hindi ako nagtrabaho, makakapag-aral ka ba? Ha? Makakakain ka ba? Mabibili ba ang mga gusto mo? Kung mas inuna ko ang ikabubuhay natin, pwes, pasensya na! Pasensya na, ha? Akala mo ba ganun kadaling buhayin ka mag-isa? Wala kang ibang alam, kundi usumbat ang pagkukulang ko sa'yo. Pero ni Minsan ba? Nakita mo rin kung paano ko sinusubukan bumawi sa'yo, ha? Bumawi? Talaga po ba? O baka naman suhol? <laughs> kasi, kasi halos napalan mo na lang ako ng pera. Masabi lang na bumawi ka. Yun na ba yun, ha? Ma? Sige. Questionin mo na lahat. Isipin mo na lahat ang gusto mong isipin. Pero ako, wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan mo. Oo, hindi ako perfectong ina. May mga pagkukulang din ako. Pero sana may isip mong ikaw din. Ewan ko sa inyo. Bahala ka. Sige, magpakatanga ka hanggang gusto mo. Tingnan natin kung saan ka dadalhin yan. Kahit ganito ako, kahit lagi mo sinasabi na puro pera lang ang binibigay ko sa'yo. Minsan, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Tandaan mo yan. Popoy, nag-away nga kami ni Mama. Sa totoo lang ay nag din naman ako sa mga sinabi niya sa akin. Narealize ko na may mga pagkukulang din ako bilang anak sa kung bakit naging ganito ang relasyon naming magina. Pero masisisi niyo ba ako na mas nahanap ko sa ibang tao yung saya at yung atensyon na noon ko pa hinihiling na makuha mula sa sarili kong nanay? Nahanda akong magpakatanga at halos bumili ng presensya ng ibang tao para lang masabing hindi ako nag-iisa. Kaya nga po po ay sa kabila ng naging sagutan namin ni Mama ay nagpatuloy ang relasy- relasyon namin ni Eman at ang pagtulong ko sa pamilya niya. Hanggang sa... Babe, bakit oh, yung wala? Kanina pa kita hinihintay. Sorry babe ba, sira kasi na ATM machine eh. Kaya pumila pa ako sa bangko para lang makapag-withdraw. Sige, sige, sige. Pasensya ka na ha. Kailangan, kailangan na kasi talaga eh. Maraming test na kailangan gawin kay Eunice. Kailangan daw i-CT scan. Hindi ko nga maintindihan kung ano bang nangyayari sa dami ng pinapagawa ng doktor eh. Okay lang yan. Kumain mo ka muna babe. Eh, mapapautang mo naman ako nung lahat ng hinihiram ko sa'yo, di ba? Oo oh, nga pala. Tungkol dyan, um, sorry babe ah, hindi ko kaya ang 30,000 eh. 5,000 lang ang na-withdraw ko. Masisimot na rin kasi yung ipon ko eh. Eh, paano yan? Eh, 30,000 yung kailangan namin babe. Akala ko ba meron? Eh, sorry nga. Sabi ko naman sa'yo kanina, titingnan ko pa, di ba? Oh, Diyos ko, ano ba gawin ko nito eh? Kulang na kulang yung liman libo eh. Sa mama mo ba? Baka pwede namang umiram ka sa kanya. Ha? Bakit naman nasama si mama dito? Tsaka hindi ako makakautang sa kanya. Emergency naman eh. 
O kaya, baka pwede kang magsanla muna ng kung anong alahas mo. Para nga mo na, para kay Eunice. Teka nga lang, parang... Eh, sabi mo, magpapahiram ka eh. Masada ako sa'yo. Tapos biglang kulang naman pala ibibigay mo. Eh, teka nga muna. Bakit? Sino ba may sabing sa'kin ka lang umasa? Girlfriend mo ako, hindi bangko. Oo, sinabi kong tutulungan kita, pero hindi ako nangako ng malaking halaga. O yun na nga eh. Girlfriend kita, pero hindi kita maasahan. Ano ba naman yung parang pera lang, hindi mo pa mapahiram? Kailan naman kailangan-kailangan? Anak lang. Wow ha! Ako pa ngayon ang hindi maaasahan? <laughs> Chinchoke mo ba ako? Ayos ka rin eh, no? Sa dami nang naitulong at naipautang ko sa'yo, hindi pa pala ako maaasahan sa lagay na to, ha? Hindi mo naman yung sitwasyon ngayon. Eh, bakit ba kasi ayaw mo naman... Eh, teka kayo? lang! Ikaw yata ang dapat umintindi sa mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Ako? Ito, nag-aabot ng tulong. Tapos susumbatan mo pa ako? Bakit? Ano to ha, Eman? Wala nga ako ibang malapitan kundi ikaw. Naintindihan mo ba yun? So kasalanan ko pa yun. Kasalanan ko pa. Gumawa ka ng ibang paraan. Bakit? Kapag may problema ka sa pero kayo ng pamilya mo, ako ang lagi niyong nakikita ang solusyon, ha? Kaunting hiya at konsiderasyon naman, Eman. Oo, girlfriend mo ko, pero sobra naman na yata to eh. Sobra ka na! So ako pa yung sumusobra. Ikaw nga to nanunumbat dyan eh. Sana pala umpisa pa lang, hindi ka na nag-abot ng pera o kung ano man. Hindi yung nanunumbat ka ngayon. Kung mag-aaway kayo, baka gusto niyong lumayo sa kwarto ng kapatid mo, Eman. Para naman hindi namin naririnig. Pasensya na po, hindi ko naman... Kung wala na siyang maibibigay, huwag mo nang pilitin. Anong magagawa natin kung sa oras ng emergency, eh wala talaga siyang mailalabas at maitutulong sa atin, di ba? Eh sino ba naman tayo? Tita... <laughs> Ngayon pa nga lang eh, panay sumbat na ang inaabot mo. Paano pa kung umabot na sa milyones ang maibigay niya sa'yo? Eh di ba kalalo na? Kaya kung ako sa'yo, eh man, tama na! Tita... Hindi naman po sa nagdadamot ako. Wala na rin po talaga ako eh. Sagad na po tong limang libo na maipapahiram ko sa inyo. Sana po maintindihan nyo naman. Naiintindihan ko. At ikaw, Gigi, mas maiintindihan mo rin kami ni Eman kapag sa susunod, ikaw naman ang nasa ganitong sitwasyon at wala ka rin maaasahan na tulong. Sana hindi mangyari sa'yo. Sana. Matama na po. Pumasok ka na sa loob, Eman. Hanap ka na ng kapatid mo. Huwag mo nang sayangin yung oras na mamilit sa taong ayaw lang magbigay. Eman. Mo, tama si mama eh. Sensa ka na ha? pero salamat sa liman libo. Makakalis ka na, sige na. Mga dagdagang pa isusumbat mo eh. <laughs> Grabe, kapal din talaga ng mukha mo, ano? Oh, bakit? Pareho lang naman tayo ha. Mukha kalimutan, tinanggap kita, tinanggap ka namin. Ha? Binila ka namin sa masaya naming pamilya. Ramdam ko kung paano ko natanggal yung lungkot mo. Kaya yeah, pwede ba? Huwag naman mo isusumbat sa akin yung pera. Dahil walang wala yan sa sayang na iparamdam namin sa'yo. Oh, talaga? So ay pinagmamalaki mo yung pagtanggap sa akin ng pamilya mo? Yung pamamlastik nila sa akin, yun ba? Pwede ba, Gigi? Pinakisama ka kanila na maayos. <laughs> Pero ngayon, dahil sa maliit na halaga, nasubok na yung ugali mo. Ugali ko ba talaga? Ha, Eman? Ako, ginawa ko rin lahat ng pakikisamang alam ko. Kaya wag na wag mo akong susumbatan. Lahat ng ibinigay ko, bukal sa loob ko yun. Pero ikaw, sumasobra na yung mga salita mo eh. Hindi ko gustong manumbat pero sobra ka na. Uy, bakit? Humingi lang naman ako ng tulong para sa kapatid ko. Hindi mo ako naiintindihan kasi wala ka na makapatid. Kasi mag-isa ka. Kaya hindi mo alam yung pakiramdam na kahit mamalimos, gagawin. Para lang maging okay na ulit siya. Hindi mo rin alam yung nararamdaman ko kaya wag kang magsalita na parang alam mo lahat. Siguro nga hindi ako lumaking tulad mo na maraming kapatid. Pero kahit ganun, alam ko pa rin kung paano magmalasakit at kung paano hindi man naman tala ng kapwa. Popoy, mula nang mangyari yun ay unti-unti ng... Naging cold sa akin, hindi lamang si Eman, kundi higit lalo ang buong pamilya niya. Hanggang sa hindi nga nagtagal, ay nagkahiwalay na rin kaming dalawa. Naging okay din naman kami ni Mama kahit papaano. Oo, busy pa rin siya sa trabaho pero minsan ay meron na siyang oras para sa akin. Dahil sa mga nangyari, ay naisip ko na siguro sa ngayon ay sarili ko na lamang muna talaga ang mapagkakatiwalaan at maasahan ko. Na sa susunod na magpapasok ako ng ibang tao sa buhay ko, ay sisiguruhin kong mas magiging maingat na ako. Na pwede akong maging tunay na kaibigan. Hindi yung taong maaasahan lang kapag ka may kailangan. Lalo na nga sa pera. Aminin ko po po ay meron pa lungkot sa puso ko. Pero unti-unti ay sinasanay ko ang sarili ko na wag hanapin yung saya sa ibang tao. Sinusubukan kong hanapin ang solusyon sa sarili ko mismo. Hindi madali pero pinipilit kong kayanin. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. More power pa sa Dear M.O.R. at sa lahat ng bumubuo nito. Lubos na nagpapasalamat, 
gg Hashtag Dear M.O.R. Bilhin At yan na nga po ang uh, Ay, uh, ang pagtatapos ng kwentong ito ni uh, Gigi di ba na nag-iwan sa, nag-iwan sa atin ng ilan sa mga katanungan O kung sakasakaling uh, tayo ay uh, nakakaranas ng uh, ganito rin kay uh, Gigi na Para bang kailangan mong bilhin ang pagtitiwala ng isang tao Parang uh, kailangan mong bilhin ang, uh, ang uh, pakikipagkaibigan sa iyo Diba? Pero alam nyo, katulad ng pagmamahal, katulad ng love, ng trust, ng honesty, uh, nakatapatan ng uh, friendship, eh hindi ho nabibili. I'm sorry, hindi nabibili ang pakikipagkaibigan. Uh, eh kapag ka po nakipagkaibigan talaga, yan yung sinasabi ko ano, na uh, somehow na-experience din naman ng inyong lingkod ano na wag kang uh, wag ka rin masyadong ano wag ka rin masyadong uh, showy sa mga friends mo ng kung anong meron ka ng mga material na bagay yan dahil yung uh, iba sa kanila e eh, parang uh, uh, maano mo lang ma-attract mo uh, not because of uh, who you are but because of what you have yun yun eh. Maganda na ikaw ay maka-attract ng uh, tao, ng friends, ng uh, mga makakarelasyon. ba diba? By simply being uh, yourself. ba diba? Na ikaw lang. ba diba? Na walang uh, naka, nakatatak na pera mayaman to si ganito. Ganyan. O kaya naman, ay bongga yan. Ma, maano yan, maluwag sa pera yan. Because mauubos po ang lahat ng yan. O nga, nagiging generous ka sa kanila, sa kanilang uh, paningin. Ano? Pero uh, hindi mo sila na hindi friendship ang habol sa'yo. Diba? Kaya you don't just uh, expect na friendship din ang ibabalik nila sa'yo. Sige, magpapautos yan sa'yo. Uh, sige, magpapaabala yan sa'yo. Just because, uh, sabi ko nga kanina, meron silang nahihita sa'yo. Meron silang nakukuha sa'yo. But after that, uh, kinailangan mo ng uh, oras. Wala kang uh, pakain sa bahay uh, dahil medyo kulang ka sa budget. Kita nyo, magre-reklamo yan. Sasama loob niyan. At kapag ka ganun ang pinapakita ng kaibigan mo, hindi kaibigan yan. Di ba? It's a blessing na, mag, uh, na makilala natin ang ating uh, mga kaibigan, ang mga pinapa pasok natin ano sinusubukan papasukin sa ating uh, mga buhay it's a blessing na malaman natin na sila pala ay uh, they are just attracted uh, doon sa mga bagay na meron ka katulad nga ng pera di ba katulad ng uh, pwede rin yung fame o yung pagkakakilala sa iyo di ba uh, kung sakaling sikat ka di ba may mga ganyan na lumalapit lang dahil uh, because you're famous and uh, because you're rich o sabi na sabi na nating rich and famous ka di ba ganun pero after that wala na yang mga yan di ba kapag ka nandun ka sa limelight uh, okay kapag ka wala ka na baka yan pa mga unang umalis di ba kaya mag-iingat tayo it's a blessing uh, sinasabi ko nga no, na makilala natin ang mga tao uh, who stayed uh, kahit na nung wala ka or who's always been there mula nung wala ka pa di ba uh, pero sa kaso nga nitong si Gigi never kang uh, nagkaroon ng uh, friends ako naman na nakikita ko dito no sabi mo, wala kang friends in elementary, high school, kayo lang uh, mag-ina ang magkasama. Uh, para sa akin, huwag ka muna nga kasing uh, siguro eh, this is a wake-up call. Dahil uh, uh, hindi maganda ang relationship mo at kailangan yung i-work out ang relationship mo uh, bilang mother and daughter. ba diba? uh, Bilang family. Hindi maganda ang relasyon nyo ng nanay nyo eh. Diba? Pagka nagka-boyfriend ka, lalo nang hindi kayo maayos na mag-ina, e dadalawa na nga lang kayo sa buhay. Uh, hindi ba wake up call ito sa'yo? Alamin mo rin ha na GG, baka mas kailangan mong pagtuunan ng pansin ng panahon mo yung uh, relasyon nyo bilang mag-ina. Ha? E, e, minsan kasi may uh, hindi ibibigay talaga sa atin diba, na hinihiling natin. Kaibigan, ano ba naman yan? Lord, sabi mo, Lord, ano ba naman? Kaibigan naman yung hinihingi ko. Mabait naman akong tao, ganyan-ganyan. E kaso nga, meron ka pang kailangang ayusin diba, sa relasyon nyo bilang mag-ina. 
'di ba? At uh, alam ng uh, Panginoon na ikaw ay uh, magiging busy lalo at hindi mo lalo mahaharap yung uh, yung uh, problema niyo sa relasyon bilang uh, mag-ina at uh, natitirang pamilya mo na lang, ano? Uh, kapag ka nagkaroon ka ng boyfriend or kapag ka nagkaroon ka ng best friend, 'di ba? Syempre doon na naman mapupunta yung panahon mo. 'Di ba? Kaya tignan mo rin, meron ka pang dapat ayusin. Hindi ka pa pwedeng pumunta sa point B dahil hindi ka pa dumadaan sa point A. 'Di ba? Point A muna bago sa point B. Ayusin muna yung kay nanay, relationship nyo bilang mag-ina at pamilya. Kaya at uh, bago ka lumabas maghanap ng makakaibigan sa labas ng inyong uh, tahanan. Especially now, ano, Gigi, na kahit pa paano nabibigyan ka na ng uh, oras ng nanay mo, matanda ka na. Ikaw rin naman ang uh, magbigay ng oras doon sa nanay mo. Minsan kasi ganyan tayo. Nung bata tayo, sige, maybe, just maybe, guilty ang ating uh, mga magulang uh, na yung uh, priority nila ay yung uh, kabuhayan para sa atin. Diba, nawala na sila ng panahon para sa atin. Maybe guilty ang mga magulang natin uh, doon sa bagay na yun. Ngayon na meron na tayong sin- uh, kinikitang sarili nating uh, pera din. Diba, at uh, feeling natin na uh, katulong naman na rin tayo sa ating mga magulang. Uh, uh, teka lang, maghunos dili kayo. Ha? We, we don't have the uh, right diba, na sabihin na uh, ito naman na, meron naman na akong pera. Eh. Meron na akong ganito. Uh, natutulungan naman uh, ko naman na kayo, 'di ba? Eh tumigil na kayo sa pagtatrabaho, dapat we have more time together. Ah, uh, syempre, res- bilang respeto sa ating mga magulang, ginagawa nila 'yun mula noon, 'di ba? Hanggang ngayon. Eh wag niyo namang uh, isumbat. Baka ang feeling mo ay uh, yung magulang mo ang nasanay na lumayo sa iyo. Well, in fact, uh, sinubukan niya lang maging manhid. Diba? Na layuan ka Dahil sino ba naman magulang Ang uh, gusto lumayo sa kanyang uh, mga anak Para samahan, para alalayan diba? uh, Pero dahil nga sa kailangan Ang realidad, kailangan maghanap buhay eh, Kailangan mo na magsakripisyo diba? Nagpakamanhid na lang Kinalimutan na magulang yung uh, masaktan diba? Sa pagkakalayo sa kanyang anak Well, tayo bilang mas nakakaunawa na Na mga anak eh, Tayo na ang lumapit Ganyan tayo eh Minsan sinisisi natin si nanay, si tatay, oh, walang oras sa akin, walang oras sa akin. Hindi ka na nga kasi bata. Di ba? Nung bata ka, it's, oh, uh, it's okay to make tampo. Okay? Nung bata ka. Uh, trabaho natin yan bilang mga bata. Tatampo, iyak dyan. Pero ngayon na mas nakakaunawa ka na, mas nakakaintindi ka na sa sitwasyon, ikaw na ang lumapit. Di ba? Huwag ka nang, uh, hindi na pwede yung tampo-tampo ka pa. Di ba? May kung saan-saan na tumubo ang uh, buhok sa katawan mo. Di ba? Inaahit mo na nga dahil nakakahiya na. Eh yung tag- pagtatampo rin, eh nakakahiya na. Di ba? Kapag ka ikaw ay nag-tantrums, tantrums pa, ngayong uh, mas mature ka na. Di ba? Minsan kasi ganyan tayo. Si Sino, ayaw akong lapitan ng magulang ko eh. but kasi? Eh kaya mo naman lumapit na rin sa kanya. Di ba? You find ways. Paano ba kayo makakapag-bonding as uh, mother and uh, daughter? Di ba? Nakahin na lang naman na magkasama G. Gigi at sa mga katulad ni Gigi. Huwag tayong hanap ng hanap ha, ng mali ng iba. Tingnan din natin may ginagawa ba tayong aksyon diba, doon sa inirereklamo natin. Ngaungaw ka ng ngaungaw na malayo si nanay sa'yo, walang oras sa'yo. Eh pagka nandyan naman siya, ni hindi mo rin ni hani ho, nay, Uh, kumain na po ba kayo? Suplada ka rin. Oo, oh, eh palamunin. Di ba nga? Huwag ganun. <laughs> oh, relax lang tayo, okay? Mark Rafael Dipa, sabi niya, uh, be practical at Gigi. Hindi lahat ng uh, kasiyahan ay nabibili ng pera. Be wise uh, sa mga susunod mong uh, desisyon. Uh, actually, the best things in life... Uh, Uh, are not things. Sabi nga, di ba? Oh, at uh, yung mga bagay na nabibili, oh, oh, may mga bagay na hindi talaga nabibili. Yan yung sinabi ko kanina, tulad ng pagmamahal, pagtitiwala, uh, katapatan ng isang tao, and even yung pakikipagkaibigan. Di ba? Hindi basta-basta talaga nabibili yan. At walang uh, halagang maitatapat di ba? sa mga bagay na yan. Including uh, friendship and a uh, good relationship. Uh, sabi niya, Solidad Dehan, matuto tayong makipag-socialize. Pero 
maging matalino pa rin sa mga taong pagkakatiwalaan. That's true. Uh, sabi niya, Jesse uh, Villano, uh, Villamora, mother uh, knows best. Uh, yeah, mother knows best. Uh, makinig ka sa nanay mo. Uh, uh, Gigi, tama ang sinasabi niya sa iyo. Sarah Russell uh, Aya, napakakapal naman ng pagmumukha mo lalaki ka. Ay nako, uh, Gigi, mag-isip-isip ka ha. They don't deserve you and your trust. Uh, mga oportunista yan. May karma din ang mga yan. Sana mamulat na ang mata mo sa realidad ng buhay. Uh, hello kay uh, Amay from uh, Sarah Russell. Uh, sa Iriel uh, Rivera, walang kwenta naman yan. Humiwalay ka na dyan. Makakahanap ka pa ng uh, better yung hindi ka pagsasamantalahan yung kabaitan mo at ituturing ka bilang ikaw. And yes, of course, uh, o oh naman, eh, kapag kaganyan na ang salita sa iyo ng uh, karelasyon mo na merong uh, halong panunumbat, di ba dahil sa hindi mo lang uh, napagbigyan doon sa konting halaga, doon sa pera na hinihingi niya, uh, hinihingi niya inuutang kuno, ay eh, mag isip ka na. Diba? It's time uh, to let it go. Kahit na mahal mo pa yan, uh, I'm sorry, hindi ka mahal. Uh, kapag kayo sinusumbat sa'yo, bayan, kailangan ko lang ng ganito eh. Tapos kailangan ko lang ng ganyan. Teka lang. Uh, hindi relationship yan. Siguro ang magas magandang uh, relationship uh, na pasukin ng boyfriend mo, suggest mo na lang, uh, uh, pwedeng sa banko, uh, <laughs> ayan, pwede sa banko at dun siya mag-loan. Oh, o kaya sa mga pautang diyan, 'di ba? Mga pa- <laughs> Doon mo samahan, eh, hindi ikaw, hindi girlfriend ang kailangan mo. Ba kailangan mo si uh, si Bumbay. Ayun, kailangan mo si 5-6. Uh, kailangan mo uh, sanglaan. Ay eh, total, k- lagi mo kailangan ng kwarta, 'di ba? Hindi shota, hindi girlfriend, hindi boyfriend ang kailangan mo. 12 minutes makalipas ang alas dos ng uh, hapon. Ako po si DJP, DJ Popoy. That's my guapopoy. Maraming salamat, Gigi. At yan na nga po ang ating uh, kabuan ng kwento for today para sa Dear M.O.R. Hashtag Dear M.O.R. Bilhin. <laughs>